resultados de operativo BISTI en términos de responsabilidades. En perjuicio económico hemos encontrado más de 6 millones de pesos. Ladrones de saco y corbata, las penas aún no han sido modificadas. Incremento ilegal de remuneraciones y otorgamiento de beneficios económicos a alcaldes, regidores y funcionarios, además del daño económico de 6 millones de nuevos soles, es el resultado del famoso operativo MISTI de la Contraloría General de la República. Se enseña con el ejemplo, reza el dicho, pero lamentablemente el gobierno regional y la municipalidad provincial de Arequipa olvidaron desde hace mucho la tan conocida frase, en solo un año de fiscalización de la Contraloría General de la República, hay diversas irregularidades dentro de estas entidades que serán denunciadas penal, civil y administrativamente. Comencemos con el gobierno regional que con las irregularidades que se le encontraron en este operativo ha generado daño económico de 70.000 nuevos soles. El gobierno regional de Arequipa se, se pintó el pavimento para inaugurar la obra de mejoramiento de la carretera departamental Vizcachani, Patapampa, Cayo, Arequipa, a pesar de no estar concluida, generando una pérdida en el que se vuelve a pintar ocasionalmente 66.000 soles. Sobre evaluación de precios en compra de combustibles, responsabilidad penal, civil y administrativa, medidas adoptadas, se procederá con la denuncia penal por presunto de delito de negociación compatible o aprovechamiento incluido al cargo. Un poco preocupado, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, escuchaba atento los resultados que el Contralor de la República exponía a la mesa en la sesión descentralizada de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Y es que razones de sobra tenía, pues el gobierno regional sería denunciado penalmente por presunto delito de negociación incompatible de aprovechamiento indebido del cargo. Al ser consultado sobre el tema, el presidente regional con mucha tranquilidad dijo lo siguiente. El tramo de Mata Vizcachane, eh, la observación radica en que eh, antes de poner el sellado por la zona, que es una zona de lluvias, se hizo la señalización, se hizo la observación técnica, tuvo que sellarse y sobre el sellado volver a señalizar. Eso está objetando la Contraloría. Y en cuanto al precio del cemento, el precio resultó más o menos en dos soles por encima del precio de mercado aquí en Arequipa, porque hubo que trasladar hasta la zona de ejecución del proyecto. Administrativamente, por supuesto, en cuanto tenga yo oficialmente el informe de Contraloría, porque no tengo todavía el informe oficial definitivo de Contraloría, sobre estos transportes, sobre transportes, es en la gerencia de transporte. Este, obviamente habrá que adoptar inmediatamente las sanciones administrativas que correspondan a nuestro nivel. ¿no? Ahora era el turno de la Municipalidad Provincial de Arequipa. El alcalde Alfredo Segarra se le notaba intranquilo y al parecer con algunas dudas que le consultaba al presidente regional. Y es que no era para más. La Municipalidad Provincial sería denunciada por el presunto delito de falsedad ideológica, cuyo perjuicio económico fue de nada más y nada menos de 13.000 nuevos soles. Municipalidad Provincial de Arequipa, fondos entregados a la administración del albergue Chipinilla para la compra de alimentos fueron, que fueron sustentados con comprobantes falsos, situación que generó un perjuicio de 13.000 soles. En el proceso de selección para la contratación de consultoría para la elaboración del expediente técnico de la obra, se favoreció el doctor a otorgarle la buena prueba. A pesar de no haber cumplido con los requerimientos técnicos mínimos, se le pagaron 100.000 soles por un expediente con deficiencia. Ante esta situación, el alcalde señaló que aunque no tiene el informe completo de la Contraloría, el administrador del albergue de Chilpinilla tendría que dar las explicaciones respectivas por la falsificación de comprobantes de pago por la compra de alimentos. Bueno, ustedes saben que el albergue de Chilpinilla se maneja independientemente, recibe recursos económicos diarios, y, y ustedes ya saben por qué no querían pasar a la evidencia pública de Arequipa. Acuérdense ustedes que nos han hecho un plantón 
porque no querían pasar a la beneficencia pública de Arequipa. Ahora se explican por qué no querían pasar, porque evidentemente tenían mucho que, que esconder y había cola que le pisen. En ese sentido, nosotros vamos a ser muy drásticos contra aquellos que resulten responsables de este tipo de acciones que son totalmente negativas. El congresista por Arequipa, Juan Carlos Seguren, criticó que la Contraloría no haya realizado esta labor de control en las obras de envergadura de la región, que es donde se manejan grandes sumas de dinero que necesitan de fiscalización. Involucra entre 60 y 70 eh, funcionarios o empleados que van a ser denunciados penalmente, nos parece importante, pero nos parece también insuficiente, porque la, la auditoría ha estado más orientada a proceso administrativo administrativo, a gestión administrativa, pero todos sabemos donde mayor riesgo y mayor tentación de corrupción está en lo que es obras. Es por ello que estamos insistiendo en el tema de obras. Los intercambios viales es, es muy importante y relevante por el monto de la inversión. Igualmente la carretera Arequipa-La Joya, igualmente el puente Chilina. ¿no? Entonces, estos grandes proyectos eh, se requiere por razones de transparencia que sean debidamente auditados. En su turno, el congresista Justiniano Apaza criticó que el control de gastos se debería hacer también en otras entidades, como el Salud y Gaza, que son empresas que administran libremente los presupuestos. Entidades que seguramente me ahora de decir, o de repente se entiende así, que el problema de Sedapar, el problema de Seal, el problema de Salud, el problema de Egasa, son intervenciones solamente técnicas que requieren estudios de especialistas. Y ahí es donde se invierte bastante dinero. Un consejo provincial precario como es el provincial, un gobierno regional que no tiene de repente la autonomía propia en cuanto a la administración porque está constantemente vigilado por, a través del SNIP y todas esas circunstancias. Lo que no tienen las otras entidades del Estado. Ellos tienen los dineros que administran libre a su pensamiento de acuerdo a la concepción de cada gerente. En esta larga lista de entidades auditadas con denuncias penales, civiles y administrativas, se encuentra también la Municipalidad de Islay, Cerro Colorado, Uchumayo, entre otras. De esta lista se puede clasificar también en las que se ha detectado el incremento de remuneraciones, tanto alcaldes como funcionarios de las municipalidades, como el caso de José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado y Uchumayo. Quienes salieron libradas de polvo y paja fueron la empresa de saneamiento Sedapar y la Universidad Nacional de San Agustín. Si recuerdan, el, el cuadro tenemos como cinco o seis municipalidades que no tienen ninguna responsabilidad penal ni civil. Algunos problemas administrativos a los cuales me permito felicitar como la Universidad de San Agustín, como... Ahora, ahora, ahora. Sedapar y Camaná, entre otras... Son tantas municipalidades. Arequipa solo cuenta con nueve instituciones de oficinas de control interno, OSI, supervisadas por la Contraloría de las 489 que existen a nivel nacional, por lo que se requiere más interés y presupuesto de parte de nuestras autoridades, porque los 6 millones de soles perdidos, por no decirlo robados, son de todos los peruanos que día a día luchan por un país mejor.